fashion is more art than artists welcome to the very first episode of in vogue with mithuna ഒരു വിഷയാണ് ഫാഷനബിൾ ആവുക എന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെ ഒരു മേക്ക് ഓവർ ആണ് സോ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാറുണ്ട് സോ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിനെല്ലാം ഒരു സൊല്യൂഷനുമായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹസാലി കോസ്മറ്റോളജി ക്ലിനിക് ആൻഡ് സലോൺ ഫീൽ ഗുഡ് അസാലിയിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോട്ടോ ആണ് ഇത് ഈ മോട്ടോ ഒട്ടും തന്നെ കൈവിടാതെയാണ് അസാലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് മേക്ക് ഓവറിൽ ഒരു മാജിക് തന്നെയാണ് ഹസാലി നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ല എത്തിക്സും മോറലും കീപ്പ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹസാലി ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്മറ്റോളജി ക്ലിനിക് ആൻഡ് സലൂൺ ആണ് സോ കൂടുതൽ സ്കിൻ കെയറിനെ കുറിച്ചും ഹെയർ കെയറിനെ കുറിച്ചുമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ചെന്ന് അറിയാം ഹസാലി കോസ്മറ്റോളജി ക്ലിനിക് ആൻഡ് സലൂണിലെ കോസ്മറ്റോളജിസ്റ്റ് രഞ്ജിമയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സോ സ്കിൻ കെയറിനെ കുറിച്ചും ഹെയർ കെയറിനെ കുറിച്ചും ഏറ്റവും അധികം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മാമിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സ്കിൻ കെയറും ഹെയർ കെയറും ആയിട്ട് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മാമിനോട് ചോദിച്ചറിയാം ഹായ് മാം ഹായ് സോ എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം എനിക്ക് ഞാൻ മാമിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ മീൻസ് പിംപിൾസ് ടാൻ അങ്ങനെ ആക്നി അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ദ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ഫേഷ്യലിന് ശേഷം ലഭിച്ച റിസൾട്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഫേഷ്യൽ അത് എന്തായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു നമ്മളന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്സിജനെയോ ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു തന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂടുതൽ വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് കുറച്ച് ഡള്ളായിരുന്നു സ്കിന്ന് ആൻഡ് കുറച്ച് ഹൈഡ്രേഷൻ കുറവായിരുന്നു സ്കിന്നിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിജനെയോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആൻഡ് കുറച്ച് ഡള്ളായതുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിലും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഫേ ഓക്സിജനോ ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പോളിയേഷനും ക്ലെൻസിങ് കൂടുതലുണ്ടാവും ഒന്ന് ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പോളിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ക്ലെൻസിങ് അത്യാവശ്യമായിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ കുറച്ച് നീറ്റായിട്ടിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ കെയറും കൂടി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് തൊട്ട് ആ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് കിട്ടാനും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഓക്സിജനെയോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതും അതിൻ്റേതായ ആഫ്റ്റർ കെയറും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അത് താൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് അതിൻ്റേതായ റിസൾട്ടാണ് തനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളിപ്പം ഇന്നൊരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്തു അപ്പം അതിനുശേഷമുള്ള ഡ്യൂറേഷനും അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സ്കിന്ന് അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്കിൻ കെയറും നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും ഒരു മെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ കെയർ റൊട്ടീനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ വേറെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതെല്ലാം ഒന്ന് ആൾട്ടർ ചെയ്ത് ആക്ച്വലി ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സ് വന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചെറിയ സ്റ്റെപ്സിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ചെറിയ സ്കിൻ കെയർ റൊട്ടീൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്കിൻ കെയറും കൂടി പറഞ്ഞു തരും അത് നമ്മൾ ഡെയിലി റൊട്ടീനിൽ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിലവരൊരു വൺ വീക്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നെ നിർത്തും അങ്ങനെ നിർത്താണ്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് നമ്മൾ എഗൈൻ റിവ്യൂവിന് വിളിക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത
സണ്ണിൻ്റെ ഡാമേജസ് അതെല്ലാം കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് പ്രൊസീജിയറാണ് വരുന്നത് അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ക്ലെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഡേമ പ്ലാനിങ് ചെയ്യും ഡേമ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ആ സ്കിന്നിലെ ആ ഹെയറി ആ ഹെയർ എല്ലാം ഒരു തടസ്സമാണ് ആൻഡ് ഡെഡ് സ്കിന്നും ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം ഒന്ന് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഡീപ്പായിട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ആവും നമ്മൾ എന്താണോ കണ്ടൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൈലറോണിക് ആണെങ്കിലും പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആണെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് നമ്മൾ ഡെർമ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആ ഫസ്റ്റ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹെയറി ഡെഡ് സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്രൊസീജിയറിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക എക്സ്പോളിയേഷൻ ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കോജിക് ആസിഡ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്കിന്ന് ഒന്നുകൂടി പ്രപ്പ് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടി ഹൈഡ്രേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആൻഡ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മെഷീൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് ആ മെഷീൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കണ്ടൻറ് എല്ലാം ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ആൻഡ് സ്കിന്നിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഒരു റിലാക്സേഷൻ വേണ്ടി ഇത്രയും മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിലവർക്കും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും കുറേ സമയം നമ്മൾ ഓരോ മെഷീൻസ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് ആ ഒന്ന് റിവൈവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബോഡി മസാജ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഒന്ന് റിവൈവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ആവുകയും ചെയ്യും അത്യാവശ്യം എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആ ടെൻഷനൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയി അവർക്ക് ഒന്നുകൂടി സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് റിലീഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഫേഷ്യല് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെ വേറെ ഒരു ഫേഷ്യല് ചെയ്തായിരുന്നു ആ ആളുടെ ആ കുട്ടിക്ക് ചെയ്ത ഫേഷ്യൽ ചെയ്തായിരുന്നു ആൻഡ് അവളുടെ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് എന്തായിരുന്നു ഷേതയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഹൈഡ്ര ആക്നെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അവൾക്ക് മെയിനായിട്ട് പിമ്പിൾസ് ഇഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓപ്പൺ പോസ് ഇഷ്യൂസും ആൻഡ് പിമ്പിൾസ് വരുന്നത് മാർക്കായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു അവളുടെ മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് കുറച്ച് സ്കിന്ന് ബൈറ്റും കൂടി ആവണമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്ര ആൻഡ് ആക്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്തത് ആൻഡ് അത് മെയിനായിട്ട് ഡീപ്പ് ക്ലെൻസിങ്ങും എക്സ്പോളിയേഷനും എല്ലാം അതിൽ നടക്കും സോ കുറച്ചും കൂടി സ്കിന് ഈവൺ ആവാനും ആ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇഷ്യൂസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എല്ലാം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ആൻഡ് സ്കിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് ആ പിമ്പിൾസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനും പറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആൾക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ആഫ്റ്റർ കെയേഴ്സും സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഡെയിലി റൊട്ടീനിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൾ അതും കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല റിസൾട്ട് ആൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും ആൻഡ് പിമ്പിൾസ് വരുന്നതും അതൊന്ന് മാർക്കായി പോകുന്ന എല്ലാ ആൾക്ക് കൺട്രോൾ ആവും അതിൽ വരുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നിയോ റിവൈവൽ ഫോമുലയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഹൈലറോണിക് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ സി ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സ്കിന്നിൽ കൊളാജൻ നമ്മൾ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹൈ ആക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് കുറച്ച് ഡൾനെസ് മാറുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് പ്ലമ്മായി കുറച്ച് ഹെൽത്തി ഗ്ലോ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് അസാലിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹൈപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേഷ്യലായിരുന്നു ഹൈഡ്ര ഓക്സിഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫേഷ്യല് സോ അത് ആരതി പൊടിയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം അത് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താ ഓക്കെ നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്ത് വേറൊരാൾക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരതി പൊടിക്കും നമ്മൾ അതായിരുന്നു സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരതിയുടെ ആരതി പൊടിയുടെ ഇഷ്യൂസ് അതുപോലെ കുറച്ച്
ചെറുച്ചെടുത്ത് ആൻഡ് ഡള്ളായിരുന്നു അവളുടെ ഫേസ് ഒരു അനീമിക് ലുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈ ആയിരുന്നു സ്കിന്ന് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്തത് സോ അയാൾക്ക് ആ ഒരു അനീമിക് ലുക്ക് മാറി കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ഗ്ലോ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും ആൻഡ് സ്കിന്ന് ആ ഡ്രൈനസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി കുറച്ചും കൂടി ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പൊതുവെയുള്ള ആ ഡൾനെസ് ഒക്കെ മാറി കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആവാനും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീസോ റെജുമിനേഷൻ ഫോമുലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കിന്ന് അത്യാവശ്യം ഹൈഡ്രേറ്റ് ആവാനും ബ്രൈറ്റ് ആവാനും അധികം നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും ഇതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയവർക്കും ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കിൻ ഓഷ് ടൈറ്റ് ആവാനും സ്കിൻ ആ ഒരു ഫേംനെസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈൻ ലൈൻസ് റിംഗിൾസ് ഉള്ള ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊളാജിനൊക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ അല്ല ഈ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് വേണം ഒരു ഹെൽത്തി ഗ്ലോ ആ ഒരു ടൈമിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് സോ ആ സ്കിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റായിട്ടും ആ ഒരു ഹെൽത്തി ഗ്ലോ കിട്ടാനും ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് പിന്നെ ഇതിലെല്ലാം ലൈറ്റ് തെറാപ്പി എല്ലാം നമ്മളിതിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സ്കിന്ന് കുറച്ചും കൂടി നമ്മള് എല്ലാത്തിനും നമ്മളൊരു റിവ്യൂവിങ് പറയും നമ്മൾ അത് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ റിവ്യൂ വിളിക്കും അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ആയി അവർക്ക് എന്നറിയാനും അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് സ്കിൻ കെയർ ആണ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ആ റിസൾട്ടിലോട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് ബെനിഫിറ്റ് ആയോ എന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് വന്നോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിവ്യൂവിങ്ങിനെ വിളിക്കണം അത് നമ്മൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് വിളിപ്പി വിളിക്കും അപ്പം നമുക്ക് സ്കിന്ന് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ആ ഒരു ചെയ്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം അവർക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയി എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്നു എന്തെങ്കിലും എഗെയിൻ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് സെക്കൻഡ് സിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ആ ഒരു ഇഷ്യൂസ് കുറച്ച് സ്കിൻ കെയറിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കോളും സ്കിന്ന് കുറച്ച് ഈവൺ ആയിട്ടും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്കിന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹസാലിയിലെ മൂന്ന് മെയിൻ ഫേഷ്യൽസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം നമ്മൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സിലായിരുന്നു കണ്ടത് സോ ഇതേപോലെ തന്നെ മീൻസ് കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയുള്ളവരും സ്കിന്ന് നോക്കുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം അവരുടെ ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രിങ്കിൾസ് ആണെങ്കിലും ആൻറ്റേജിങ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും സോ അവർക്ക് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫേഷ്യലിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഓക്സിജനിയോ ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കിന്ന് കുറച്ച് ഫേം ആവാനും മെയിനായിട്ട് ഡ്രൈനസ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും ഏജ് ആയി പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈനസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഡള്ളാവും ആ ഡ്രൈനസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ കുറച്ച് ഡള്ളാവും ആൻഡ് കുറച്ച് സാഗി ആയിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ സ്കിന്ന് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ടൈറ്റാക്കാനും ആ ഒരു സാഗ്നസ് പോകാനും ആൻഡ് കുറച്ച് കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആവാനും അവർക്ക് ഓക്സിജനോ ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഡോമ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതല്ലാണ്ട് ആർ എഫ് ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ലേസർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കസ്റ്റമൈസബിൾ ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണോ ഇഷ്യൂസ് മെയിനായിട്ട് ചിലർക്ക് ഒരു ഡ്രൈനസ് ആയിരിക്കാം ചിലർക്ക് സാഗ്നസ് മാത്രമായിരിക്കും ഒരു ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണോ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം നോർമലി നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ടൊരു മെഡി ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
ഒരു ആഫ്റ്റർ കെയർ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ സിറ്റിങ്സ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കിൻ കെയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബേസിക് സ്കിൻ കെയറിൽ മാം പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സൺ ബ്ലോക്ക് സോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സൺ ബ്ലോക്ക് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കില്ല പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തെറ്റിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് അറിയാതെ എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ മീൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് സൺ ബ്ലോക്ക് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കിൻ കെയർ റൊട്ടീൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സൺ ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്താലും മതി നമുക്ക് സ്കിൻ കെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓരോ ചിലർക്ക് വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും സൺ ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാൻഡ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏതാണോ നമുക്ക് കംഫേർട്ടായി വരുന്നതെന്നുള്ളത് അതല്ലാതെ വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും സൺ ബ്ലോക്കിൽ വരില്ല ആൻഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുക നല്ല കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക മെയിനായിട്ട് ആൻഡ് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ സൺ ബ്ലോക്ക് അല്ല വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും മോയ്സ്ചറൈസർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുക കുറച്ച് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല സൺ ബ്ലോക്ക് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇടണം ഒരു ത്രീ ഫിംഗർ ലൈനോ ടു ഫിംഗർ ലൈനോ ഒക്കെ എപ്പോഴും റൂൾസ് പറയാറുണ്ട് സോ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ സൺ ബ്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മളൊരു സൺ എന്നൊരു ഷീൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ നെക്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇയറിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഹാൻഡ്സിലും നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആൻഡ് അത് നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു ഒരു കവറിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഷീൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ അത്യാവശ്യം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഒരു ടു അവേഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉള്ള ഏരിയയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ റീ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും സൺ ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു എസ് പി എഫ് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി വരുന്ന ഒരു മിനിമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അതല്ലാണ്ട് അതിൽ യു വി ബി യു വി ഐ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതിലെ സ്പെക്ട്രം ബോർഡ് സ്പെക്ട്രം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇപ്പം ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ഓയിൽ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ എല്ലാവർക്കും സൺ ബ്ലോക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്കിൻ ടൈപ്പിന് സൺ ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് സൺ ബ്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ജെൽ ടൈപ്പ് വരുന്നതുണ്ട് കുറച്ച് വെൽവെറ്റി ഫിനിഷ് വരുന്നുണ്ട് മോയ്സ്ചറൈസിങ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം മോയ്സ്ചറിങ് വേണ്ട കുറച്ച് മാറ്റ് ഫിനിഷ് വരുന്ന മോയ്സ്ചറൈസർ ഉണ്ട് അൽമീൻസ് സൺ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് സോ അതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാത്തിലും ലേബിളിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓയിലി സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര എസ് പി എഫ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് യു വി ഐ ഉണ്ട് യു വി ബി ഉണ്ട് മീൻസ് ബോട്ട് സ്പ്രക്ടം അതെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്ത് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് വൈറ്റ് കാസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കംഫേർട്ട് ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക സൺ ബ്ലോക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റ് മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ സ്കിൻ സ്കിൻ കെയർ നോക്കുമ്പോൾ സ്കിൻ ടൈപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ അത് നം നമുക്ക് സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടോ മീൻസ് എൻ്റെ സ്കിൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും പറ്റും ഈസിയാണ് മെയിനായിട്ട് ചിലവർ പറയുക എൻ്റെ ഓയിലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആണ് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ച് വരുമ്പോഴായിരിക്കും അവരുടെ ഡ്രൈ സ്കിന്നായി മാറുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്കിൻ ആ ഒരു ഫേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടൈപ്പാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള രാവിലെ മോർണിംഗ് നെയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മിററിൽ നോക്കുക
എന്തെങ്കിലും മെറിറ്റോ ഡിമെറിറ്റോ ആയിട്ടുണ്ടാവോ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ടീനേജേഴ്സിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ട് ക്ലയൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു തേർട്ടി ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഓൺലൈനിൽ കാണുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക അത് കാരണം പല ഇഷ്യൂസ് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാം മെയിനായിട്ട് പല പല പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കാം ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൽ വയ്ക്കാതിരിക്കാം ചിലർ ഒരു ഏഴ് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ പറയും ടോണർ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് മാസ്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ ചിലർ പറയും അത്രയൊന്നും വേണ്ട ഒന്നാമത് നമുക്ക് വളരെ മൈൽഡായിട്ട് പോകും കാരണം എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ സെവൻ സ്റ്റെപ്പൊന്നും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നാമത് നമുക്ക് മൈൽഡായിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും ഓക്കെ ആയിരിക്കും അത് ഒരുപാട് നമ്മളൊന്നും ഒരുപാട് പുഷ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് സ്കിന്നിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം മൈൽഡായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെസ്തറ്റീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മറ്റോളജിസ്റ്റ് കുറച്ച് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് റിസൾട്ടിലോട്ട് എന്താണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നോർമലി പോവാനാണെങ്കിലും കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പം എല്ലാവരും മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഹെവി മേക്കപ്പും അല്ലാതെ ഒക്കെ മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് ഒരു ആർക്കും അറിയില്ല എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലെൻസർ ഇട്ട് ഫേസ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഈ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫാൻ ദ്വാരം മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യാം ഒരു ഓയിൽ ക്ലെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലാണ്ട് ഡബിൾ ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എന്താണോ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്കിൻ കെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഓയിൽ ക്ലെൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല മേക്കപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ക്ലെൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫേസ് വാഷോ ക്ലെൻസറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലൈറ്റായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡബിൾ ക്ലെൻസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുക മെയിനായിട്ട് കണ്ണിലെ നമ്മൾ കണ്ണെഴുതുന്ന ആളാണ് മോസ്റ്റ്ലി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാജലൊക്കെ ഇടുന്ന ആൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം അത് റിമൂവ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ഡാർക്കനിങ് കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇരുന്ന് ബിൽഡപ്പ് ആയിട്ടും ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെതായ അലർജീസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡാർക്ക് സർക്കിൾ പലരും പറയും അപ്പോൾ അവർ നോക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ഇന്നലെ ഇട്ട ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഇന്ന് കണ്ണിലിരിപ്പുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് സ്കിൻ കെയർ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹെയർ കെയറും സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹസാലിക്ക് ക്ലയൻറ്റ് ഉള്ളതും ഹെയർ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കരാട്രിസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ ഹെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കെരാട്രിസ എന്ന് പറയുന്ന ചില ആൾക്കാർക്ക് പെർമനൻ്റ് ലുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും പെർമനൻ്റ് തന്നെ വേണം സ്മൂത്തനിങ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻ്റ് ബ്ലോ ഡ്രൈ ഇത് രണ്ട് അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ പെർമനൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ഹെയറിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഹെയർ ഉണ്ടാവും കാരണം കെമിക്കൽ മാത്രമാണ് സ്മൂത്തനിങ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് ബ്ലോ ഡ്രൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക അതിലൊന്നും നമ്മൾ ഹൈഡ്രേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പ്രോട്ടീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും എക്സ്ട്രാ ഹെൽത്ത് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ടെക്സ്ചർ മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നത് പല ഹെയറും നമുക്ക് അത് ആ ഒരു സ്മൂത്തൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഡാമേജസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു തിൻ ഹെയർ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ഹെയറിലോട്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഗെയിൻ ഡ്രൈ ആയി ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്ട്സ് ആഫ്റ്റർ കെയർ പോലും നോക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഡ്രൈനെസ് കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ പൊട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ
കെരാട്ടിൻ സിസ്റ്റീൻ ബൊട്ടോക്സ് നാനോപ്ലാസ്റ്റി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്കുണ്ട് സോ ഓരോ ഹെയറിലും ഓരോന്നേ വർക്ക് ആവുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും കെരാട്ടിൻ വർക്ക് ആവില്ല എല്ലാവർക്കും കെരാട്ടിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുമില്ല ഇപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്നും അതേപോലെ അത് ഏത് ഹെയറിനാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രയോ തെറാപ്പി എന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് അതൊരു ഐസ് കോൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കാരണം നമ്മൾ ഹെയർ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കെമിക്കൽ ഡാമേജ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കളർ ഡാമേജ് ഒന്നും അല്ല വരുന്നത് പൊതുവേ ഡ്രൈ ആയി ഡാമേജ് ആയി വരിക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻവിയോൺമെൻ്റ് പൊല്യൂഷൻ കാരണം ഡ്രൈ ആയി ഡാമേജ് ആയി വരുന്ന ഹെയറിൽ നമുക്ക് ഈ ക്രയോ തെറാപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐസ് കോൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളൊരു ഐസിങ് മെഷീൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അയണർ പോലെ തന്നെ ഒരു ഐസ് വരുന്ന മെഷീൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെതായ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയും ആ ഒരു ഡാമേജ് കവറായി സിൽക്കി ആയിട്ടും ഇരിക്കും ഹെയർ ടെക്സ്ചർ ഒന്നും മാറില്ല ടെക്സ്ചർ ഒന്നും മാറില്ല ഹെയർ എന്താണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്ചർ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ആ ഡാമേജ് എല്ലാം കവർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു എയ്റ്റ് വീക്സ് പിന്നെ മേലെ തന്നെ ലാസ്റ്റും അതിൻ്റെതായ ആഫ്റ്റർ കെയർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെയും കിട്ടും അങ്ങനത്തെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് അങ്ങനത്തെ ഡാമേജ് കിട്ടും കെമിക്കൽ ഡാമേജസ് അല്ല പറയുന്നത് ഡ്രൈനസ് കാരണം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലറായിട്ട് ഓപ്പൺ ഹെയർ ഇട്ടിട്ട് ഡ്രൈനസ് കൂടി ഡാമേജ് വന്ന ഹെയർസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഹെയർ നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്രയോ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എനിക്ക് ഹെയർ കളർ ചെയ്തു അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഹെയർ കളർ കളർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ഇതിന് ദോഷം ഉണ്ടാകും എത്ര നമ്മളെ ഹെയറിന് ഹാർമ്ഫുൾ ആവും എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരാളാണ് സോ നമ്മളങ്ങനെ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയറിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് കളർ എപ്പോഴും കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് കളർ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെയർ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആവുന്നത് കാണാം ഒരു ഇലക്ഷൻ ആയിട്ടും തോന്നും കുറച്ച് ഡ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഹെയർ ഡിപ്പെൻസ് ആണ് എന്താണോ ഹെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആണോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് അല്ല ആ പ്ലക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കളർ കളർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ടും ഇരിക്കും കളർ ഡാമേജസ് ഒന്നും വരില്ല ഓൾറെഡി ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ നമുക്ക് കളർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എക്സ്ട്രാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ടോ അല്ല പ്ലക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം മീൻസ് കളർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ കളറിൻ്റെ ഒരു ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവില്ല ഹെയറിൻ്റെ ബോണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പറഞ്ഞല്ലോ ആഫ്റ്റർ കളറിങ്ങിന് ശേഷമാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കളറിങ്ങിൻ്റെ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കളർ ചെയ്ത ഹെയറിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊരു കെമിക്കൽ ഡാമേജിന് പറ്റുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അറ്റ്ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആക്കി കിട്ടാൻ അറ്റ്ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓലാപ്ലക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിനെങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുക ആ നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും വൺ ടു മന്ത്സ് എന്തായാലും ലാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അതിൽ കൂടുതൽ കളറിന് ഒരു ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവില്ല അധികം അത് നിങ്ങൾ ആഫ്റ്റർ കെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ കളർ ചെയ്ത് വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് എഗെയിൻ ഡ്രൈ ആവാൻ തുടങ്ങും സോ ഇതെല്ലാം ആഫ്റ്റർ കെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളൊരു ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഹെയർ കളർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ആഫ്റ്റർ കെയർ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളും കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്സാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം നമ്മുടെ ഹെയർ ഡ്രൈനസ് ഇല്ലാണ്ട് സ്പ്ലിറ്റൻസ് വരാണ്ട് നമുക്ക് നോർമലി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇപ്പം എല്ലാവരുടെ ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഒരുപാട് ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ